。这四个巨大的礼物盒子里分别装了四位乐高大师、网际选手。十二小时内，每个选手都要带一名不会玩乐高的嘉宾，在拉炮里搭建出一个大师级的圣诞节作品。不知道拉炮是啥的？现在在输入法里输入这俩字，出现的那个 emoji 就是拉炮。首先是长得有点像海瑟薇的嘉宾卷发妹，她的搭档是第一季的亚军大胡子。总决赛里，他们二十八小时干出来的巨型游乐园输给了波塞冬。他们准备做一个圣诞城堡，卷发妹养了两只山羊，一只叫草莓，一只叫奶油。于是她提出能不能在城堡附近放一些乐高山羊，但被胡子哥一口否决，因为全世界只有一种套装里有乐高山羊零件，而且山羊的模具已经被乐高自己毁了。于是乐高山羊成为了绝版。查了一下国内的海鲜市场，完全没有。而外网目前最便宜的是六十三欧元一只，再加点可以买只真的了。胡子哥强烈要求主持人有本事就搞两只来，草莓和奶油一起。主持人 Hamish 好不容易找到了拥有一袋子山羊的人，堪称山羊理财家。可惜这位不在澳洲。胡子哥这下坚信了，主持人不可能拿到山羊，根本就是来捣乱的。每年的圣诞季，选手们都会有一项特殊待遇，可以免费使用一小时的 Brickman， 也是一年中唯一能看到专男亲自炫技的机会。于是胡子哥让 Brickman 帮忙搭了个谷仓，缓解压力。十二个小时，眼看就要结束了。如果这时能有一只价值六百元的山羊零件放进去，至少会给作品升值六百元。Hey G, inside this box. 他们给作品注入了价值六百元的灵魂后，比赛也刚好结束。Three, two, one. Oh. 这座城堡结合了两个人的特点，胡子哥很擅长城堡类的建筑，卷发妹则是舞蹈出身的艺人。旁边的小牧场里有各种动物，甚至还有一只山羊。其实作品的结合是有点生硬的，但毕竟卷发妹是素人，能搭出这个效果已经超出预期了。圣诞季回归的选手还有妈妈组的短发妈妈，嘉宾队友是厨艺大师里的华裔宝林，简称妈宝组。本来厨艺大师宝林准备用乐高烹饪创造盘子中的一只蜜汁小火鸡，但线条难度上明显搞不定。焦急之时，他们。想起了一位美食家的鼓励，美食不能只局限在盘子里。于是他们紧急更换创意，做了一个厕所。他们要搭出圣诞老人在带薪拉屎的时候被礼炮吓懵的画面。对于这个创意来说，最重要的是拉炮打开后圣诞老人的表情。每组选手都可以使用 Brickman 一小时。他们交给 Brickman 做了关键部分——厕所。但鉴于这是一档电视节目，圣诞老人的关键部位不打码可能会受到投诉，于是他们放了一个小礼物盒在圣诞老人的腿上。接下来由主持人和评委一起拉响礼炮。圣诞老人连着加班了一晚上，于是他来到厕所准备清理内存，突然砰的一声拉炮响起，打断了他的吟唱，礼物炸了一地，门也被炸飞了，只剩下门框上的有八只眼睛的小蜘蛛和圣诞老人实木相对。无论是从故事色彩还是塑造技巧，妈妈组都真的是牛波一。别忘了，他还带着一个乐高素人搭建，这个模型放到美版第三季都能吊打冠军几个来回都不够多。你们记住了，我解说美版可是工伤啊。嘉宾还有有点眼熟，但不记得演过什么电影的演员哥，他的队友是第二季的冠军长发哥，代表作经典老番《石心塔》和总决赛《机械怪人》。他们的创意是一只热爱在宝箱中囤积义乌小商品的龙，他们交给评委 Brickman 做一些圣诞相关的小饰品和宝箱的盖子。Brickman 几分钟就抠出来了一盒小火柴。长发哥不怎么擅长生物模型，做出来的龙被胡子哥说像蜥蜴。It's a what dragon? It's an emaciated dragon. They need to lose it. 于是他把目光瞟向了旁边桌嘉宾的肱二头肌上。Here we go. Three, two, one.
，礼炮一拉响，龙头被震得微微晃动。守护拉炮小饰品的龙趴在宝箱上，里面放着他的收集成就。有一群人在正带着自己的贡品准备送给拉炮龙，颜色上和故事融合精妙，龙用了最少的砖块达到了最好的塑形。可惜龙体型太小，撑不起来画面。如果替换成一个大体型的翼龙，作品气质就又不一样了。给嘉宾 Darren 分配的队友是妈妈组的另一位。他们准备做一个坐在圣诞礼炮中的烤鸡，被礼炮的巨响吓傻的一瞬间，他们请求 Brickman 帮他们做火鸡的两个翅膀。火鸡链接的部分众多，于是最后要将火鸡搬运到拉炮中，成为了最关键的挑战。因为妈妈组在第三季换上了模型移动的 PTSD。于是他们把搭好的火鸡拆除，带到拉炮中重建。拉炮响起的瞬间，火鸡被吓得呆傻在两百度的烤箱里。此时此刻，他穿着圣诞毛衫，旁边有配菜、胡萝卜和土豆、调料盐和胡椒粉。火鸡的表情塑造很生动滑稽。长发老哥的龙做的不够大，胡子哥和卷发妹搭建上没亮点。排除法最后只剩厕所组和火鸡组。两组中 ，Brickman 选择了火鸡组作为第一场比赛的胜出队伍。下一期。